கேள்விகள் ஐம்பது என்ற தலைப்பில் தேர்வுக்கு தேவையான முக்கியமான ஐம்பது வினாக்கள் விடைகளுடன் தினமும் பதிவேற்றம் செய்யப்படும் இந்த தொகுப்பில் உள்ள பிற பகுதிகளை காண கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் உள்ள லிங்க்குகளை கிளிக் செய்யவும் இந்த வீடியோவில் கேள்விகள் ஐம்பது தொகுப்பின் பகுதி ஐந்தை காண்போம் தமிழ் பேசும் நல்லுலகிற்கு தமிழ் பிரியனின் இனிய வணக்கங்கள் விழுவது வீழ்ச்சி என்று விழுந்தே கிடப்பதே வீழ்ச்சி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் லைக் செய்யுங்கள் இந்த வீடியோ யாருக்கு தேவையோ அவர்களுடன் ஷேர் செய்யுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடித்திருந்தாலும் பிடிக்கவில்லை என்றாலும் உங்களின் மேலான கருத்துக்களை கமெண்ட் பாக்ஸில் தெரிவியுங்கள் மேலும் தேர்வு தொடர்பான இது போன்ற வீடியோக்களை பெற தமிழ் பிரியன் கல்வி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் நமது உடலில் உள்ள சுரப்பிகள் இருவகைப்படும் அவை நாளமுள்ள சுரப்பிகள் மற்றும் நாளமில்லா சுரப்பிகள் ஆகும் நாளமுள்ள சுரப்பிகள் நொதிகளை சுரக்கின்றன நாளமில்லா சுரப்பிகள் ஹார்மோன்களை சுரக்கின்றன மனித உடலில் உள்ள சில சுரப்பிகள் பிட்யூட்ரி சுரப்பி தைராய்டு சுரப்பி கணையச் சுரப்பி ஆண்களின் உடலில் உள்ள விந்தகம் பெண்ணின் உடலில் உள்ள அண்டகம் ஆகியவை ஆகும் ஹார்மோன்கள் வேதியியல் தூதுவர்கள் என்று அழைக்கப்படுகிறது பிட்யூட்ரி சுரப்பி தலைமைச் சுரப்பி என அழைக்கப்படுகிறது ஏனெனில் இது அனைத்து நாளமில்லா சுரப்பிகளையும் கட்டுப்படுத்துகிறது இது மூளையின் கீழ்பாகத்தில் அமைந்துள்ளது வளர்ச்சி ஹார்மோனை இது சுரக்கிறது இந்த வளர்ச்சி ஹார்மோனின் உதவியினாலே மனித உடல் வளர்ச்சி பெறுகிறது வளர்ச்சி ஹார்மோன் மனித உடலில் அதிகமாக சுரந்தால் ஜெய்ஜாண்டிசம் என்ற இராட்சச தன்மையை அடையும் வளர்ச்சி ஹார்மோன் குறைவாக சுரந்தால் மிட்ஜெட் என்ற குள்ளத்தன்மையை அடைகிறது வயது முதிர்ச்சியில் இந்த வளர்ச்சி ஹார்மோன் அதிகம் சுரந்தால் அக்ரோமெகாலி என்ற நோயும் குறைவ சுரந்தால் சைமாண்டி என்ற நோயும் உண்டாகிறது தைராய்டு சுரப்பியானது தொண்டையின் இருபுறங்களிலும் அமைந்துள்ளது தைராக்சின் எனும் வேதிப்பொருளை இது சுரக்கிறது வளர்ச்சி சுவாசம் வளர்ச்சிதை மாற்றம் போன்றவற்றை இந்த தைராய்டு சுரப்பி கட்டுப்படுத்துகிறது தைராய்டு குறைவாக சுரந்தால் கிரிட்டினிசம் என்ற நோய் உண்டாகிறது முதிர்ந்த பருவத்தில் இது குறைவாக சுரந்தால் கல்லின் என்ற நோய் உண்டாகிறது தைராய்டு சுரப்பி அளவில் பெரியதானால் காய்டர் என அழைக்கப்படும் முன்கழுத்து கழலை நோய் உண்டாகிறது இந்த முன்கழுத்து கழலை நோய் உருவாக முக்கியமான காரணம் மயோடின் குறைபாடு ஆகும் கிரிட்டனிசம் என்பது எலும்பு வளர்ச்சி குன்றியிருக்கும் நிலையை குறிக்கிறது கணையம் இறப்பையின் கீழ் உள்ளது இது நாளமுள்ள மற்றும் நாளமில்லா என இரண்டு பண்புகளையும் கொண்ட சுரப்பியாகும் நாளமில்லா சுரப்பி பகுதியில் கணைய தீவுகள் லேங்கர்ஹன் திட்டுகள் உள்ளன லேங்கர்ஹன் திட்டுகளில் ஆல்ஃபா மற்றும் பீட்டா செல்கள் உள்ளன இச்செல்கள் குளுக்கோஹான் மற்றும் இன்சுலின் ஹார்மோன்களை சுரக்கும் இன்சுலின் குறைவாக சுரந்தால் நீரிழிவு நோய் உண்டாகிறது குளுக்கோஹான் இரத்தத்தில் சர்க்கரை அளவை அதிகரிக்கும் அட்ரினல் சுரப்பி இது சிறுநீரகத்தின் மேல் அமைந்துள்ளது இரு பகுதிகளை கொண்ட அட்ரினல் சுரப்பி அவுட்டர் கார்டெக்ஸ் மற்றும் இன்னர் மெடுலா என்று அழைக்கப்படுகிறது அட்ரினலின் என்ற அவசர ஹார்மோனை இது சுரக்கிறது மன அழுத்த நேரங்களில் இது அதிகம் சுரந்து இதய துடிப்பு சுவாசம் இரத்த அழுத்தம் முதலியவற்றை சீராக்குகிறது இந்த சுரப்பி சிறுநீரகத்தின் மேல் காணப்படுவதால் இது சுப்ரா ரீனல் சுரப்பி என்றும் அழைக்கப்படுகிறது விந்தகம் இச்சுரப்பிகளில் உள்ள இடையீட்டு செல்கள் ஆண்ட்ரோஜன் எனும் இன ஹார்மோனை சுரக்கின்றன அதிக அளவிலான ஆண்ட்ரோஜன் டெஸ்டோஸ்டீரான் என்று அழைக்கப்படும் டெஸ்டோஸ்டீரான் முதல்நிலை மற்றும் இரண்டாம் நிலை பால் பண்புகளின் வளர்ச்சிக்கும் விந்தணுக்களின் செயல்பாட்டிற்கும் காரணமாகும் பெண்களின் உடலில் காணப்படும் அண்டகம் மூன்று வகையான ஹார்மோன்களை சுரக்கும் ஈஸ்ட்ரோஜன் ப்ரொஜஸ்ட்ரான் மற்றும் ரிலாக்சின் என்ற மூன்று ஹார்மோன்கள் ஆகும் இவை பால் பண்புகளின் வளர்ச்சிக்கு பெரிதும் உதவுகின்றன அட்ரினலின் புரணி பகுதியானது ஸ்டீராய்டு ஹார்மோனை இரு பாலருக்கும் சுரக்கின்றது இது விடலை பருவ வளர்ச்சிக்கு பெரிதும் உதவுகிறது இனப்பெருக்க காலநிலை என்பது ஆண்களில் விந்தணுவின் உற்பத்தியும் பெண்களில் முட்டையின் உற்பத்தியும் தொடங்கும் காலமாகும் பெண்களில் இனப்பெருக்க காலநிலை பதிமூன்று வயது முதல் ஐம்பது வயது வரை இருக்கும் ஆண்களில் பதிமூன்று வயது தொடங்கி வாழ்நாள் முழுவதும் இருக்கும் பெண்களின் இனப்பெருக்க காலநிலையில் முதல் படி அண்டம் வெளியேறுதல் ஆகும் அண்டமானது அண்டச் சுரப்பியிலிருந்து முட்டையாக வெளியேறுகிறது இது மாதத்திற்கு ஒரே ஒரு முட்டை மட்டுமே வெளியேறும் பெண்களின் இனப்பெருக்க காலநிலையின் இரண்டாம் படி மாதவிடாய் நிலையாகும் இது வெளிப்படையாக நடக்கும் ஒரு சுழற்சி முறை இது ஹார்மோன்களால் கட்டுப்படுத்தப்படும் இதன் கால அளவு மூன்றிலிருந்து ஐந்து நாட்கள் ஆகும் பெண்களின் இனப்பெருக்க காலநிலையின் மூன்றாம் படி கர்ப்பமாகும் 
அண்டமும் விந்தனமும் கலக்கும் நிகழ்வு கர்ப்பம் என்று அழைக்கப்படுகிறது கருமுட்டையானது கருப்பையின் சுவர்களில் ஒட்டிக்கொண்டு கருவாக வளர்கிறது பெண்களின் இனப்பெருக்க காலநிலையின் நான்காவது நிகழ்வு மாத விடைவு நிகழ்வு ஆகும் இது இனப்பெருக்க காலநிலையின் கடைசி நிலை என்று அழைக்கப்படுகிறது மாதவிடாய் உதிரப்போக்கு நின்றுவிடும் இந்த நிகழ்வானது பெண்களுக்கு சுமார் ஐம்பது வயதில் நடைபெறுகிறது மனித உடலில் மொத்தம் இருபத்தி மூன்று ஜோடி குரோமோசோம்கள் உள்ளன முதல் இருபத்தி ரெண்டு ஜோடி குரோமோசோம்கள் ஆட்டோசோம்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன கடைசி ஜோடி குரோமோசோமான இருபத்தி மூன்றாவது ஜோடி பால் குரோமோசோம் என்று அழைக்கப்படுகிறது இருபத்தி மூன்றாவது ஜோடி குரோமோசோமில் இருவகையான பண்புகள் உள்ளன அவை எக்ஸ் மற்றும் ஒய் ஆகும் பெண்கள் தங்கள் செல்களில் இரு எக்ஸ் குரோமோசோம்களை பெற்றுள்ளனர் ஆண்கள் தங்கள் செல்லில் ஒரு எக்ஸ் மற்றும் ஒரு ஒய் குரோமோசோமை பெற்றுள்ளனர் எக்ஸ் குரோமோசோம் உள்ள ஆண் விந்தனு ஒரு பெண்ணின் இனப்பெருக்க செல்லுடன் இணையும் போது அக்கரு பெண்ணாக வளரும் ஒய் குரோமோசோம் உள்ள ஆண் விந்தனு ஒரு பெண்ணின் இனப்பெருக்க செல்லுடன் இணையும் பொழுது அக்கரு ஆணாக வளரும் இதுவே பால் நிர்ணயம் என்று அழைக்கப்படுகிறது டீனேஜர்ஸ் என்று அழைக்கப்படும் விடலை பருவத்தினருக்கு தேவையான சத்துக்கள் கால்சியம் எலும்புகள் உறுதியாக மாறுவதற்கு அயோடின் தைராய்டு சுரப்பி சார்ந்த நோய்களை தடுக்க இரும்பு இது குறைந்தால் அனிமியா என்ற நோய் வரும் இரும்பு தசை வளர்ச்சிக்கும் பெருமளவில் பயன்படுகிறது பாலியல் கொடுமை தடுப்பு மூன்று வகையாக பிரிக்கப்படுகிறது முதல்நிலை தடுப்பு பாலியல் கொடுமை நடைபெறாமல் தடுத்தல் இரண்டாவது நிலை தடுப்பு நடந்த தவறு மீண்டும் நடக்காமல் தடுத்தல் மூன்றாம் நிலை தடுத்தல் பாதிக்கப்பட்ட குழந்தைகளுக்கான மனநிலை சிகிச்சை கொடுத்தல் ஆகியவை ஆகும் பாலியல் தொல்லைகளால் பாதிக்கப்பட்ட குழந்தைகளிடம் பின்வரும் அறிகுறிகள் காணப்படும் தினசரி நடவடிக்கையில் மாற்றம் கெட்ட கனவுகள் படுக்கையில் சிறுநீர் கழித்தல் நண்பர்கள் குடும்ப உறவினர்களிடம் இருந்து விலகல் அடிக்கடி கோபம் ஏற்படுதல் பெரியோர்கள் போல் பாலியல் செயல்பாடுகளில் ஈடுபடுதல் ஆகியவை ஆகும் போதைப் பொருட்களுள் ஒன்றான ஆல்கஹால் என்பது பிரெஞ்சு மொழி சொல்லான ட்ரோக் என்ற சொல்லிலிருந்து பெறப்பட்டது ஆகும் ஓபியம் ஹெராயின் மரிஜுவனா கொக்கைன் போன்ற மருந்துகள் முறையற்ற மருந்துகள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன இவை சட்டத்திற்கு புறம்பான மருந்துகள் ஆகும் இவை மனிதனின் உடலில் பல பக்க விளைவுகளை உருவாக்குகின்றன இருபதாம் நூற்றாண்டின் உடல் நலத்திற்கு மிகவும் கேடு விளைவிக்கும் பொருள் புகை பிடித்தல் ஆகும் புகைக்கும் பொழுது நிக்கோட்டின் அமோனியா அசிட்டோன் ஃபார்மால்டிஹைட் நைட்ரேட் மற்றும் நாலாயிரம் வேதிப்பொருள்கள் மரணத்தை விளைவிக்கும் திடீர் மாற்ற காரணியாக மாறுகின்றன இவை நாற்பது வகையான புற்றுநோய்க்கும் காரணியாக மாறுகின்றன கெட்ட கொழுப்பின் அளவை மனிதனின் உடலில் அதிகரித்து நல்ல கொழுப்பின் அளவை குறைக்கிறது அதிக அளவில் புகைப்பிடிப்பதால் இரத்த நாளங்கள் சுருங்குகின்றன இதன் மூலம் மாரடைப்பு வாத நோய் ஆகியவை ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது மேலும் புகைப்பிடித்தல் ஆஸ்துமா பிராங்கைட்டிஸ் நிமோனியா எம்பைசீமா போன்ற நோய்களை தீவிரமாக்குகிறது மலட்டுத்தன்மைக்கும் புகைப்பிடித்தல் முக்கிய காரணியாக விளங்குகிறது பயிறு வகைகள் கொட்டை வகைகள் மற்றும் தானிய வகைகளை நீரில் பனிரெண்டு மணி நேரம் ஊற வைத்து வளர்த்து சுத்தப்படுத்தி அவற்றை உண்ணத்தகுந்ததாக மாற்றும் செயல் முளைக்கட்டுதல் என்று அழைக்கப்படுகிறது முளைக்கட்டுதலின் காரணமாக விதையில் உள்ள ஸ்டார்ச் மற்றும் எண்ணெய் பொருட்களானது விட்டமின் நொதிகள் புரதங்கள் மற்றும் சர்க்கரை பொருளாக மாறுகிறது முளைக்கட்டுதலின் காரணமாக விட்டமின் சியின் அளவு அதிகரிக்கிறது முளைக்கட்டுதலை வெயில் படாத இடத்தில் வளர்க்க வேண்டும் ஏனெனில் வெயில் பட்டால் அது கசப்பு சுவையை அதிகரிக்கும் இது உயிருள்ள நொதிகள் நிறைந்த குறைவான கலோரி மதிப்பு கொண்ட இயற்கை உணவு ஆகும் முளைக்கட்டுதலின் காரணமாக விதைகளில் உள்ள விட்டமின் ஏ இருமடங்கு அதிகரிக்கிறது விட்டமின் பி மற்றும் சியானது ஐந்திலிருந்து பத்து மடங்காக அதிகரிக்கிறது தனிமங்களான கால்சியம் ஜிங்க் இரும்பு ஆகியவை முளைக்கட்டிய பயிர்களில் உள்ளன முளைக்கட்டிய மங் பீன் சமையலுக்கு ஏற்றது பீன்ஸில் முளைகள் மட்டும் பயன்படுத்துவது ஏற்றது சோயா மற்றும் கிட்னி பீன்ஸ் முளைகள் கெடுதலானவை லெண்டில்ஸ் மற்றும் கருப்பு கண் பீன்ஸ் பேட்ரிஜ் பட்டாணி வேர்க்கடலை போன்றவை எளிதில் சீரணமடையாமல் வாய் தொந்தரவை ஏற்படுத்தும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் லைக் செய்யுங்கள் இந்த வீடியோ யாருக்கு தேவையோ அவர்களுடன் ஷேர் செய்யுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடித்திருந்தாலும் பிடிக்கவில்லை என்றாலும் உங்களின் மேலான கருத்துக்களை கமெண்ட் பாக்ஸில் தெரிவியுங்கள் மேலும் தேர்வு தொடர்பான இது போன்ற வீடியோக்களை பெற தமிழ் பிரியன் கல்வி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள்